ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ముక్కు సూటిగా ముఖం మీద చెప్పేయడం ఆయన తత్వం ఆయనే నాగబాబు గారు ప్రస్తుతం ఆయన జనసేన పార్టీ తరపున మాట్లాడుతున్నారు అని అనుకోవాలో లేదంటే ఒక వ్యక్తిగా మాట్లాడుతున్నారు అనుకోవాలో ఒక రాజకీయ నాయకుడిగా మాట్లాడుతున్నారు అనుకోవాలి ఎలా అనుకున్నా సరే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలకు సంబంధించి పార్టీల గురించి లేదంటే రాజకీయ నాయకుల గురించి ఎవరికైనా సరే తమ అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించే హక్కు ఉంది కాబట్టి నాగబాబు గారు తన మాటలతో అంటే ఒక రకంగా ఒక్కొక్కసారి ఆయన ఏం మాట్లాడినా సంచలనంగా మారిపోతూ ఉంటుంది కొన్ని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు నాగబాబు గారు అని చెప్పి సోషల్ మీడియా వైరల్ అవుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే తెలుగుదేశం పార్టీ మీద ముఖ్యంగా ఆయన కనుక ఏదైనా వ్యాఖ్య చేస్తే కనుక ఖచ్చితంగా అది వైరల్ అవుతుంది ఎందుకంటే జనసేన ఒకవేళ బీజేపీతో మాత్రమే ఇప్పుడు ఒప్పందం ఉంది మద్దతు ఇద్దరి అలయన్స్తో కలిసి ముందుకు వెళ్తున్నా సరే తెలుగుదేశం పార్టీ పూర్తిగా వదిలేసింది తెలుగుదేశం పార్టీకి తెలుగుదేశం పార్టీని ఒక శత్రువుగా చూస్తుంది ఒక ప్రత్యర్థి పార్టీగా చూస్తుంది అనడానికి ఇంకా ఎవరు ముందుకు రావట్లేదు ఎందుకు అంటే ఎటువంటి విభేదాలు లేవు జనసేన మధ్య అలాగే తెలుగుదేశం పార్టీ మధ్య ఎప్పుడూ కూడా ఒక రకంగా తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు కూడా జనసేనని ఎప్పుడు విమర్శించింది లేదు ఈ మధ్యకాలంలో చూస్తే ఎందుకంటే భారతీయ జనతా పార్టీతో కలిసి ఉంది కాబట్టి మిత్రపక్షంగా ఒకవేళ బీజేపీతో తాను కూడా కలిసి నడవాలి అనే ఆలోచనలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా జనసేనను విభేదించలేదు ఏ విషయంలో కూడా అలాగే జనసేన కూడా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గారు కానీ జనసేన నాయకులు కానీ ఎవరు పూర్తిగా తెలుగుదేశం పార్టీని విభేదించింది ఒక భారీ స్థాయిలో విమర్శించింది లేదు అంటే వైసీపీతో పోలిస్తే వైసీపీని విమర్శించగా విమర్శించినంతగా వైసీపీని విభేదించినంతగా తెలుగుదేశం పార్టీని విభేదించిన పరిస్థితి లేదు సో ఇటువంటి నేపథ్యంలో నాగబాబు గారు టీడీపీ విషయంలో ఏం మాట్లాడినా టీడీపీకి వ్యతిరేకంగా ఏం మాట్లాడినా అది సంచలనం అవుతుంది ఇప్పుడు అదే అయింది ఆయన తాజాగా మాట్లాడిన మాటలు ఏంటంటే ఈ అవినీతి కుంభకోణాలు వెలుగు చూస్తున్న నేపథ్యంలో అది కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలో జరిగిన అవినీతి ఏదైతే ఉందో అది వైఎస్ఆర్సిపి ఎప్పుడైతే బయటకు తీస్తుందో అధికార అధికార ప్రభుత్వం ఇప్పుడు దాని మీద ఆయన మాట్లాడారు తెలుగుదేశం పార్టీ అనేది ముగిసిన అంకం అని చెప్పి ఇప్పుడు జనసేన నేత నాగబాబు గారు ఎప్పుడైతే సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారో ఇప్పుడు అది కూడా ఆయనకు సొంతంగా ఒక ఛానల్ ఉంది కాబట్టి ఆయన ఆయన ఛానల్ ఇటువంటి ఒక వీడియో పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అది వైరల్గా మారుతూ ఉంటుంది అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న కేవలం రెండే రెండు పార్టీలు అని చెప్పడం అది జనసేన వైసీపీ అనే ఆయన గుర్తు చేయడం ఒక పక్క వైసీపీ అలాగా అధికారంలో ఉంది అలాగే జనసేన భారతీయ జనతా పార్టీతో కలిసి ఉన్న నేపథ్యంలో ఖచ్చితంగా త్వరలో బీజేపీ జనసేన ప్రభుత్వాన్ని ఫామ్ చేసే అవకాశం ఉంది అని చెప్పి ఆయన చెప్పడంలో తప్పలేదు ఎందుకంటే ఆ పార్టీ నేతగా ఆయన అసభావం వ్యక్తం చేయొచ్చు ఆ పార్టీ అధికారంలోకి రావాలి అని కోరుకోవచ్చు తప్పేం లేదు అందులో అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే తెలుగుదేశం పార్టీని పూర్తిగా పూర్తిగా లైట్ తీసుకోవడం ఎందుకంటే తెలుగుదేశం పార్టీ అనేది అంత చిన్న పార్టీ ఏం కాదు ఒక జాతీయ స్థాయి పార్టీ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో చాలా పెద్ద పార్టీ వైఎస్ఆర్సీపీతో పోల్చిన ఎంతో అనుభవం ఉన్న పార్టీ ఇప్పుడంటే అది తక్కువ స్థానాల్లో పడిపోయింది కానీ వైసీపీ ఇప్పుడు లీడ్ రోల్లో ఉంది కాబట్టి పూర్తి ప్రతిపక్షానికి పరిమితం అయిపోయింది కాబట్టి తెలుగుదేశం పార్టీ ఆ ప్రతిపక్ష హోదా కూడా కోల్పోయే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి భవిష్యత్తులో ఇదే కనుక జరిగితే అనే ప్రచారం జరుగుతుంది ఇటువంటి నేపథ్యంలో జనసేన పార్టీ నేతగా ఉన్న నాగబాబు గారు టీడీపీని పూర్తిగా లైట్ తీసుకుంటూ మాట్లాడడం అనేది ఇప్పుడు సంచలనంగా మారింది రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ఖచ్చితంగా జనసేన అధికారంలోకి వస్తుంది పవన్ ముఖ్యమంత్రి అవుతారు అని చెప్పి ఆయన చాలా ప్రగాఢంగా విశ్వసిస్తున్నారంట ఒకవేళ అది ఎంతవరకు జరుగుద్ది ఏంటి అనేది భవిష్యత్తు నిర్ణయిస్తుంది అలాగే ప్రజలు నిర్ణయించాలి కానీ ప్రస్తుతం వైసీపీని గుర్తించడం జనసేనని వైసీపీని మాత్రమే ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాజకీయ పార్టీలు కొనసాగుతాయని చెప్పడం టీడీపీని గుర్తించకపోవడం టీడీపీని పూర్తిగా లైట్ తీసుకోవడం ఇప్పుడు సంచలనంగా మారింది ఇది భవిష్యత్తులో మరి ఎటువంటి పరిణామాలకు దారితీస్తుంది ఇప్పుడు తెలుగుదేశం దేశం పార్టీ కూడా జనసేన మీద విమర్శల పర్వం మొదలు పెట్టే అవకాశం ఉందా లేదంటే నాగబాబు గారి వ్యాఖ్యలను టీడీపీ లైట్ తీసుకుంటుందా ఏం జరుగుతుంది అనేది వేచి చూడాలి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి